这次的校外教学，大家来到了博物馆。博物馆里珍藏了许多上古时代的宝器。狐狸猫发现宝物都以青铜器为主，几乎看不到常见的铁器。好奇的狐狸猫询问大家的看法。这时，急着表现的麦麦说：“怎么会没有？秦代不是有很多兵马俑吗？那些都是铁器啊。”小树蛙听到后笑着说：“哎呦。”麦麦，你仔细看刚刚兵马俑的介绍，那些是陶器，不是铁器啦。麦麦不好意思的摸摸头，尴尬笑了笑。结果大家对于为何都看不到远古铁器的存在，依然没有任何头绪。结束博物馆的行程后，在回家的路上，狐狸猫看到了生锈的栏杆。这些生锈的栏杆一碰就有碎屑掉下来，他心想：难道这跟看不到远古的铁器有关吗？但是这又是为什么呢？在狐狸猫思考的时候，手机突然跳出了一则通知，原来是有新闻报道烟火工厂爆炸。想到五颜六色的烟火，狐狸猫又感到好奇，这么多烟火的颜色是哪里来的？麦麦听到他的疑问后，建议上网查查资料，这才发现烟火的颜色是来自金属燃烧后的焰色。这时，小树蛙灵机一动。心想生锈是跟空气有关，而烟火里的金属燃烧也跟空气有关。或许我们可以试试看直接燃烧金属，说不定能找到为什么现在看不到远古铁器的原因。狐狸猫兴奋地说：“好啊，好啊！但需要准备什么器具呢？”小树蛙仔细想了想，他们需要的器具有提供稳定火源的酒精灯，能放燃烧物质的燃烧池，还有非常重要。能用来保护眼睛的护目镜，最后就是这次要燃烧的常见金属——钠、镁、锌、铜。狐狸猫建议小树蛙先来烧看看钠，小树蛙同意了，并提醒狐狸猫全程都要注意安全。在燃烧过程中，狐狸猫惊叹：“那燃烧产生的黄光让它都睁不开眼睛了。”所以各位同学在操作的时候也要特别注意保护眼睛哦。接着，他们决定燃烧镁，看看会有什么反应。狐狸猫发现，跟钠比起来，想让镁烧起来需要花比较久的时间。烧完镁后，他们又开始燃烧锌。当它发出蓝绿色火焰时，狐狸猫将酒精灯移开，并用针挑开表面生成物后，发现里面的锌粉还在燃烧。但是锌跟镁比起来，燃烧的反应又没那么剧烈。最后，狐狸猫迫不及待地催促小树蛙一起燃烧铜。过程中，狐狸猫发现铜比较不容易燃烧，但它的表面会生成黑色物质。实验结束后，狐狸猫感叹：每个金属燃烧后的反应都不一样。小树蛙请狐狸猫试着重新整理刚才四种金属的燃烧状况。狐狸猫思考了一下，说：“从刚才的燃烧情况来看，钠的燃烧最剧烈。”再来是燃烧后发出白光的镁，移开火源后还能燃烧的锌，最后是不会出现火焰的铜。麦麦听到狐狸猫的结论后，也想尝试做这个实验，请各位同学帮麦麦看看，他做的对不对吧？小树蛙说。从刚才的实验可以知道，我们能借由燃烧让物质与氧气反应，而物质跟氧结合的反应称为氧化反应。狐狸猫回应说：“刚刚燃烧过后的产物长得跟原本的金属不一样，像是钠燃烧之后变成白色固体，镁燃烧后也有白色固体生成，锌燃烧之后产物是灰白色的，而铜虽然不会燃烧，但会变黑色的。”这些产物又是什么呢？小树蛙说：“燃烧之后的产物，也就是氧化之后的产物，我们会称为氧化物。”狐狸猫又问：“这些氧化物可以溶于水吗？”小树蛙建议可以再做个实验。狐狸猫将刚刚生成的氧化物都加入水中，发现钠跟镁的氧化物能溶解在水中，而锌跟铜的氧化物不太溶于水。这时，小树蛙又提到，以前学过石蕊试纸测酸碱性
会不会水中的酸碱性有改变呢？狐狸猫听到后，就将石蕊试纸分别放入四杯溶液中，发现钠、镁的氧化物的水溶液可以使红色石蕊试纸变成蓝色，但是锌、铜的氧化物的水溶液没有变色。狐狸猫惊讶道：“水溶液几乎都变碱性了，锌、铜的氧化物不能让水变成碱性。”应该是因为不能溶于水吧？小树蛙肯定他的猜想，下次可以再来想想，为什么这些金属氧化物可以让水变成碱性？接下来先透过刚刚的实验来回答刚刚狐狸猫的疑问。小树蛙说。最一开始提到物质跟氧结合的反应称为氧化反应，而燃烧就是氧化反应的一种。从实验中可以发现，不同金属燃烧的剧烈程度也不同。狐狸猫回应：“对啊，在实验中，燃烧的剧烈程度依序是钠、镁、锌、铜。既然燃烧是氧化反应的呈现之一，也可以利用这个关系来比较金属与氧反应的能力大小。”狐狸猫提出疑问，所以在四种金属里面，钠最容易跟氧结合吗？小树蛙点点头说：“没错，跟氧反应的能力大小比较，也跟刚才的排序一样，是钠、镁、锌、铜。而跟氧反应的能力，我们又称为对氧的活性。”狐狸猫恍然大悟：“原来如此，我们可以利用燃烧来比较不同金属之间对氧的活性。”小树蛙引导狐狸猫思考最开始的疑问：为什么古代的器具都以青铜器或金银为主？狐狸猫回答：因为用铁器或是其他金属，会容易与空气中的氧气产生反应，而铁器因为氧化作用，就会随着时间生锈不见了。狐狸猫将今天学到的知识做了一个重点整理：物质与氧结合的反应为氧化反应。生锈与燃烧均为氧化反应的一种，生锈是缓慢的氧化反应，燃烧则是快速的氧化反应。对氧的活性可以视为与氧结合的能力强弱，在空气中与氧反应的难易程度如画面所示。钠、镁、锌、铜的氧化物，除了铜的氧化物不溶于水，锌的氧化物难溶于水外。其余氧化物均会溶解在水中，且水溶液呈碱性。最后，请一起想一想，金属生锈可能会加速物品的损坏。为了防止物品生锈，你知道有哪些方法可以预防金属生锈吗？欢迎留言分享给我们，下次见喽，拜拜。